आप देखेंगे कि आज पूरा का पूरा सिटी जो है वो आपको 99 परसेंट बंद नज़र आएगा सिवाय कुछ रेस्टोरेंट के और बैक साइड से तो कुछ बचे ही नहीं लगता इस तरह के कार ब्लास्ट कार बम धमाका या कुछ इस तरह हुआ है यहाँ पे भी आज यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और सीता दाल को देखने के लिए तो अच्छा लगता है दोबारा से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रौनक आ रही है सिटी के अंदर अलेपो का सूख दुनिया का जो सबसे बड़ा सूख है उसमें इसका शुमार है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन कोई सात किलोमीटर है सूख का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है ना सिर्फ उसकी छत बल्कि दीवारें और दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सब कुछ जो है वो गिरा हुआ नीचे आपको लेकिन आज ना वो मीनार है और ना ही मस्जिद है तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पर इस पूरे असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम अलेपो जहाँ पे मैंने पिछले दो तीन दिन गुजारे और एक दो वीडियोज़ जो है ना वो मैंने यहाँ की बनाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आई होगी आज हम अलेपो को खैर बात कह के वापस जो है वो दमास्कस की तरफ जा रहे हैं यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे लिए सबसे आसान जिस कंट्री में इंटर होना वो है तुर्की तकरीबन कोई 50 किलोमीटर भी नहीं बनते होंगे बॉर्डर तक यहाँ से डिस्टेंस बहुत करीब है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुर्की के साथ सीरिया के बॉर्डर जो हैं वो बंद है मेरा इनिशियल प्लान यही था कि यहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की चला जाऊँगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इसलिए मुझे वापस जो है वो दमास्कस जाना होगा दमास्कस है यहाँ से तकरीबन तीन सौ किलोमीटर के आसपास मे भी हमें छः सात घंटे जो है वो लग जाएँ क्योंकि रस्ते में चेक पोस्ट आपको बताया है बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है चलते हैं जी निकलते हैं यहाँ से जाने से पहले हम लोगों ने इस गाड़ी को स्टार्ट करना है इशू ये है कि लगता है कि इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है वो स्टार्ट तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई करंट ही नहीं है तो मेरे पास है जंप स्टार्टर उससे ट्राई करते हैं कि अगर हो जाए सो दिस इज़ द वन शुड वी स्टार्ट विद इट नो अदर ऑप्शन लग जाए यार सो विच वन इज दिस इज द नेगेटिव इज ओके पॉजिटिव वन इज दिस वन ओके सो नाउ यस देखते हैं कि हमारे मोटरसाइकिल की बैटरी जो है इसको चार्ज करती है कि नहीं गियर से निकाल ले भाई गियर से निकाल ले मेरे ऊपर ना चढ़ा दें <laughs> कल रात से उसको नींद नहीं आ रही थी <laughs> so see, so one like <laughs> one, but I will bring one for you when I cross Syria again. ओके सो यस दैट्स इट चलें जी अब इसको करते हैं पैक ये हमारा मैजिक टूल जिसने बहुत लोगों की हेल्प की है और फिर निकलते हैं यहाँ से थैंक यू वेरी मच थैंक यू यार यहाँ से बड़ा ऊंचा है खैर हो जाए चलें जी ये गुजर जाए ये सामने खड़े हमारे गाइड साहब फाइनली बड़े खुश हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है उनकी सुबह नजी सखर ला हाजा माकून मुखर नींद वाई ना रबी नल मन का ले बोन या अल्लाह पाक खैर खरीत से हमारा ये दिन गुजरे बहुत अच्छा गुजरे हमारी जो आज की ड्राइव हो काफ़ी लंबी है ऑलमोस्ट सीरिया की एक साइड से दूसरी साइड तक पहुँच रहे हैं लेकिन उम्मीद है कि खैर खरीत से पहुँच जाएंगे आज थोड़ी सी हवा है लेट्स सी के किस डायरेक्शन से आ रही है जब हाईवे पे लगेंगे पीछे वाली साइड से हुई तो फिर तुम मज़े से जाएंगे आगे से हुई या साइड से हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा राइड करना आ 
आज यहाँ पे छुट्टी का दिन है इसलिए आपको सब कुछ यहाँ पे बंद नज़र आएगा और छुट्टी वाले दिन इवन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाती है एनर्जी क्राइसिस की वजह से मोस्टली कारोबार जो है वो सब ठप आप देखेंगे कि आज पूरा का पूरा सिटी जो है वो आपको 99 परसेंट बंद नजर आएगा सिवाय कुछ रेस्टोरेंट के ये सामने आप देख रहे हैं उमायात मस्जिद जो मैंने आपको पहले भी पिछले व्लॉग में डिटेल में बताया था कि जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है हिस्टोरिकल मस्जिद और ये जो टावर आप देख रहे थे पीछे ये टावर अभी दोबारा उसको जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं मे भी कहते हैं कि हम लोग उसी स्टाइल में जिस तरह का बना हुआ था कोशिश करेंगे कि उसी तरह का ही दोबारा दिखने में लगे ये एक तुर्किश दौर का बना हुआ क्या उसे कहते हैं कारवान सराय है ये अभी तक अच्छी कंडीशन में है इसको कुछ नहीं हुआ था कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको थोड़ी सी रेनोवेशन की ज़रूरत है जो ज़्यादा जो है डैमेज नहीं हुई लेकिन आई थिंक अभी लोगों के पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें और ना ही उनको कोई वो होता है ना कि एक रोशनी की किरण या कोई कुछ नज़र आ रहा हो कि वो वहाँ से आगे जो है ना कोई टूरिज़म आए यहाँ पे तो शायद हो सकता है वो दोबारा से कुछ जो है वो पैसे कमा सकें तो मोस्टली लोग तो सिटी जो है वो छोड़ के चले गए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी आबादी तकरीबन 50 परसेंट लोग जो हैं वो चले गए हैं यहाँ से ये आप देख रहे हैं जी इनका जो कोर्ट था टोटल तबाह हो गया और ये भी लग इस तरह रहा है कि बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी गोलियों के निशान देखे और उसके पूरी बिल्डिंग की छन्नी हुई है गोलियों से और बैक साइड से तो कुछ बचा ही नहीं लगता इस तरह के कार ब्लास्ट कार बम धमाका या कुछ इस तरह हुआ है यहाँ पे भी ये भी एक पुरानी मस्जिद है इसके साथ इस बिल्डिंग का वजह नहीं पता कि कौन सी थी ये आज यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और सीता दाल को देखने के लिए तो अच्छा लगता है दोबारा से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रौनक आ रही है सिटी के अंदर ये मोस्टली सीरियन टूरिस्ट ही हैं फिर यार क्या हालात हुए हैं यहाँ पे इन सारी बिल्डिंग्स में से अभी तक मुझे जो अच्छी कंडीशन में नज़र आई वो मोस्टली सीता डाली है सिवाय ये मस्जिद के टावर के जिसको को आई थिंक कोई बॉम्ब वगैरह जो है वो बड़ी चीज़ ही जा के हिट की है ये आज शेरटन होटल यहाँ का ये मोस्टली जो है वो महफूज रहा है इसको कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल सही कंडीशन में है और मुझे लगता है कि ये अभी फंक्शनिंग है कुछ गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं मैंने अपने टूर गाइड से तो नहीं पूछा लेकिन लग रहा है कि टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे रहते हैं और ये यहाँ का आ गया जी क्लॉक टावर चौक जो ऑटोमंस के टाइम पे बना था
और अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सिटी से बाहर जा रहे हैं ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये नई मस्जिद बन रही है लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो इन्होंने पुराना रखा हुआ है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई लेकिन कहते हैं कि और कुछ सालों में अभी तो शायद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने रोक दिया है और ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं ना ये पेट्रोल लेने के लिए खड़े हुए हैं बहुत लंबी लाइन है और पूरी रोड ब्लॉक हुई पड़ी है पीछे तक मुझे आज पेट्रोल लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और ना ही अब अली को कि हम जब अपने साथ लेके आए थे होम से पेट्रोल तो अभी भी इतना पेट्रोल है कि होम्स वापस पहुँच जाएंगे और वहाँ से जो लेबनान के बॉर्डर के साथ साथ एरियाज़ हैं उधर मिल रहा है स्मगल पेट्रोल तो हम भी अपने साथ वही रख लेंगे दोबारा से बहुत लोग खड़े हैं पता नहीं किस वजह से जब हम लोग उधर से आ रहे थे ना तब भी बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए थे वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता लगेगा हो सकता है कि ये लाइन बनी हो इनके लिए सिक्योरिटी क्रॉस के लेकिन इतना टाइम तो किसी चेक पोस्ट पे नहीं लग रहा जितना यहाँ पे है कुछ ना कुछ तो है लेकिन खैर पूछते हैं वहाँ पर चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद पता चला है कि राइट साइड पे ना एक पेट्रोल स्टेशन है ये सारी लाइन जो है ना उसके लिए लगी हुई है तो लोग जब पेट्रोल के लिए खड़े हुए हैं बहुत तेज़ हवा है और उसी साइड साइड वाली हवा ये जो टेढ़े दरख्त हुए हुए ना ये इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि कहाँ से हवा आ रही है और मोस्टली कहाँ से आती है क्योंकि तो इस साइड पर जो वो सारा मेडिट्रेनियन है तो वहाँ से हवा आ रही है बेचारे ये भी टेढ़े हो गए और मैं भी कुछ जगहों पे तो टेढ़ा चला रहा होता हूँ इतनी तेज़ हवा है स्पीड से तो बिल्कुल भी नहीं डिस्टेंस कवर हो रहा ये देखे ना 45 डिग्री तक 70 डिग्री तक भी कुछ दरख्त जो है ना वो टेढ़े हुए पड़े हैं इतना खूबसूरत और ग्रीन रीजन है कि मैंने अभी तक जितना भी अरेबिया में ट्रैवल किया है और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी किया अगर आप उसमें देख लें जॉर्डन सऊदी अरेबिया मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है कुछ एरियाज़ जो हैं वो रहते हैं वो भी मेनली डेजर्ट है इराक में मैं गया हूँ तो उन सब में से मुझे सबसे जो जरखेज़ और ख़ूबसूरत रीजन जो है वो राइड करने के लिए ना वो ये लगा है और देखा जाए तो अरब में मशहूर था कि सीरिया जो है एक वाद ऐसा अरब मुल्क है जो सेल्फ सफिशेंट है कि हर चीज़ ये अपने मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं 
तो इसी रीज़न की वजह से कि इनके पास ऑयल भी था यहाँ पे इनके पास एग्रीकल्चर भी है तो ऑलमोस्ट सब कुछ था इनके पास और आज तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो राइड करने का ना प्रॉपर मज़ा आ रहा है सिर्फ यही है कि जब आप साइडों पर नज़र मारते हैं जब भी कोई गाँव कस्बा आता है उस पर देखते हो कि जो वहाँ पर हालात हुए हुए हैं उसको देख के बंदा अफसोस ही कर सकता है और इससे ज़्यादा मेरे जैसे ट्रैवलर के बस की बात ही नहीं है ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि आपके साथ वही स्टोरीज जो है वो शेयर कर दूँ अच्छी जगह बनाई बैठने के लिए सो so, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल रहा है ये क्या चीज़ है ये मुझे लगता है कि एनर्जी ड्रिंक है तो ये हमें इतनी एनर्जी देगी कि हम आराम से जो है ना <laughs> नमक तक चला के ले जाएं चलो चेक करते हैं ये उसके ऊपर उन्होंने पर तो बनाए हुए हैं तो गिव्स यू फ्लाइंग विंग्स में हम लोग जी इंटर हो चुके हैं और ये आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं बिल्डिंग देखो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगती है इसको या तो लूट लिया गया था और या फिर इसके ऊपर को अटैक्स वगैरह हुए हैं क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं और बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है ये नहीं पता कि किस चीज़ की है हम लोग जी लगता है फिर उस साइड से ही इंटर हुए हैं होम्स की जो सारी डिस्ट्रॉयड है यार ये क्या सीन है ऐसे सब कुछ खत्म अलेपो और पलमेरा ये तीन सिटीज़ जो हैं वो बहुत अफेक्टेड हैं और उसके अलावा हमा से लेके आगे जो पूरी रोड है खैर मैंने तो इन्हीं रीजन में ट्रैवल किया है इसलिए मैं आपको यहाँ का ही बता सकता हूँ बाकी जो है वो मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं है दमस्कस वाला जो रीजन है वो मोस्टली जहाँ पर मैंने विज़िट किया है वो सारा सेफ रहा है लेकिन होम्स बहुत अफेक्ट हुआ है यहाँ से हमें मिलेगा जी पेट्रोल इसको फुल कराना है और अगले दो दिनों के लिए भी यहाँ से पेट्रोल जो है वो ले कर जाना है क्योंकि तो दमास्कस में भी नहीं मिलेगा तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं मताम बाहर से उन्होंने बड़े खूबसूरत पौधे लगाए हैं पूरा माहौल बनाया हुआ है भाईजान जान यहाँ पर हो देखें आगे स्विमिंग पूल है यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं स्विमिंग पूल पे कोई भी किसी तरह का ड्रेस पहन के आया होगा इसलिए हम जो है कैमरा जो है वो बंद कर देते हैं
लंच में जी मैंने आज मंगवाया अपने लिए कब्सा बड़े दिनों के बाद जब से मैं सऊदी अरेबिया से निकला हूँ लेकिन यहाँ का कब्सा और सऊदी अरेबिया के कब्से में बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का और रेट्स में वो तकरीबन को आठ को डॉलर का पड़ता है यहाँ पे भी तो सऊदी अरेबिया में भी शायद आठ से दस डॉलर कुछ चीज़ सी मुझे तो अभी सही तरह याद भी नहीं है लेकिन एनी में खाते हैं अपना लंच और यहाँ का जो ठंडी हवा है उसको जो है वो इन्जॉय करते हैं लोग दमस्कस में इंटर हो गए हैं मुझे ये लगता है कि जब मैं यहाँ से गया था तो शायद हमने ये रूट नहीं लिया था और जिस स्केल पे मैं डैमेज यहाँ पे देख रहा हूँ ना ये मैंने शायद जाते हुए नोटिस नहीं की थी दोनों साइडों पे किलोमीटर किलोमीटर अंदर की तरफ भी सब कुछ गिरा पड़ा है और मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पे दमस्कस में इतना खून खराबा इस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का मैंने पालमेरा में या अलेपो में देखा हुआ है लेकिन यहाँ पे तो भाई जन सीन ही कुछ और हैं आई थिंक सामने जो है वो चेक पोस्ट आ गई है यहाँ पे दो तीन चेक पोस्ट हैं जो हमने क्रॉस किए हैं और उसके बाद अब सिटी सेंटर की तरफ हम रवा दवाएँ जिस तरह मेरे साथ इराक में होता था ना कि वो अक्सर नहीं भी रोकते थे ना तो मैं रुक जाता था डर के मारे के पता नहीं यार क्या कहेंगे कि तू जा रहा है सेम यही मेरे टूर गाइड के साथ होता है वो अक्सर मुझे कहते हैं जाओ ये उनको कहानी सुनाने लग जाते हैं ये टूरिस्ट है जर्मनी से आया है पाकिस्तानी औरिजन का है ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहते हैं अच्छा खड़े हो जाओ साइड पर जाके तो वो हमारे दस पंद्रह मिनट बीस मिनट ना लग जाते हैं तो मैंने अभी इनको बताया तो कहते हैं यार मुझे नहीं पता मैं पहली दफ़ा ये कर रहा हूँ तो मुझे डर ही लगता है कि मैं चला जाऊँ तुम्हें साथ लेके पीछे से वो दौड़ना लगा दें कि ये कौन बाइक पे चला गया है आगे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारा जो है ना करवा के आगे जाते हैं मैंने कहा ठीक है जी जैसे आपको लगे मैं तो आपके साथ साथ हूँ ये आगे जी ओल्ड टाउन की जो बाहर वाली दीवार है और दीवार के ऊपर आप घर देखे जो बने हुए हैं बिल्कुल दीवार के टॉप के ऊपर उन्होंने बनाया है जितनी कोई जगह मिलती है ना और अक्सर तो दीवार के अंदर जो है वो घरों की खिड़कियां हैं अब ये नहीं पता कि ये वाले जो घर हैं ये कितने पुराने हैं यहाँ से इंटर हो सकते हैं नहीं मेरे ख्याल में ये सिर्फ वन वे स्ट्रीट है इधर से नहीं जा सकते ये दरवाज़ा आया था एक और इधर से अगर हम इंटर हो जाते तो बिल्कुल साथ ही वो होटल था अभी हमें पूरा बाज़ार जो है वो फिर के आना पड़ेगा पर मे भी आज ट्रैफिक ना हो क्योंकि वीकेंड है और यहाँ पे रश जो है वो कम है और मोस्टली शॉप्स भी बंद हैं उम्मीद है कि भूलेंगे नहीं इधर से ही आया था मैं यार मेरे ख्याल में तो नहीं आया था लेकिन ये, ये वाली दुकान नहीं थी जिस दिन मैं आया था इसलिए मुझे थोड़ा सा जो है ना वहम हो रहा है या शक हो रहा है 
और मुझे लगता है कि बिल्कुल यही होटल है हाँ यही है तो अभी इधर ही साइड पे खड़ी करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है अच्छा इतनी जगह बन गई है कि मैं निकल जाऊँ कोई इधर से आए तो वो भी निकल सकता है बाइक को अंदर लेके जाने के चक्कर में सबसे पहले देखें जी यहाँ दरवाज़ा उतारा गया है ये भाई साहब ने दरवाज़ा खोला है और उसको उधर रखा है अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर दिखाता हूँ फाइनली जी बाइक हमारी सेम उसी जगह पे पहुँच चुकी जहाँ पे हम <laughs> जब यहाँ पे पहुँचे थे तो उस दिन भी इधर ही पार की थी बस सिर्फ आज हमने टाइम बचाने के लिए कुछ काम किए साइडों से जो है वो चीज़ें कुछ उतारती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो हैंड गार्ड है उसको जो है वो लूज़ किया था मिरर्स जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली वो तो जल्दी हो जाते हैं इधर से भी लूज़ कर दिया कुछ साइड से चीज़ें उतारी थी कोई दस मिनट लगे हैं हमें यहाँ पे लेके आने के चक्कर में रूम जी मेरा बिल्कुल वही है जिसमें मैंने लास्ट टाइम स्टे किया था जब मैं दमस्कस में आया था और अभी मैंने इनसे पूछा कि इसका रेंट क्या तो मुझे बताया गया कि सेवेंटी फाइव डॉलर और ये करते हैं ये कि ये जाके नेशनल बैंक में जो इनका उसमें जमा करवाते हैं उसमें से थर्टी जो है वो रख लेती है गवर्नमेंट और बाकी कन्वर्ट करके सीरियन डॉलर करेंसी में इनको मिल जाते हैं तो ये यहाँ पे आई थिंक कोई लॉ है और ये इनको फॉलो करना ज़रूरी है बाकी दुआ में याद रखिएगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो अभी तक पसंद आ रहे होंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा और आप लोगों से मुलाकात हो गई अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़